डीडी यादगिर प्रेक्षक नमस्कार ईटी ट्रेंड्स की स्वागत ईटी ट्रेंड्स मन तो गेस्ट सतीश यलंकी गार स्कै टेक्नो सोल्यूशन मेनेजिंग डैरेक्टर मुझे वार स्टूडियो के वेलकम से वेलकम टू द स्टूडियो सर ओके सर मरी न्यूस मन चला रिक्रूट चाल स्लो विमु अलागे ईटीस इंका ईएमस फिफ्टी पर्सेंट आफ् रिक्रूट जरगट ले जनवरी नीचे अच्छे से विंटना इधर निजें निजाने रिक्रूट जरगट ले बेसिकली रिक्रूट जरगटम वास्तव में मन बेस अटे ईटी रिक्रूट अवे ईएमस रिक्रूट अवे को नो डीडिया हईपे को प्राक्टल वास्तव में मन एरगट ले मेन पट अंत आलोची सी द वर्ल इज इन ए ट्रांसफर्मेशन स्टेट सो क्लइंट्स एला प्रसेंटली वाल दर डे टू डे रुटी सर्वीस बेस्ड आपरेशन एवं स्टीडियो टाइपिक उन्यो आ स्टीडियो टाइपिक वर्कस अट्ठी वाल आटोमेट चेयचुअप दे आर् थिंकिंग वेरी सीरियली अंत इक मैन पार रीप्लेस का बट द पाइंट इज वर्ल इज बिकमिंग टू फास्ट इन डूइंग इट्स बिजनेस सो ई बिजनेस एपड़ते फास्ट मूवो डेफिटली इन द मैनुफाक्चरिंग इंडस्ट्री का ले सर्वीस बेस्ड इंडस्ट्री एम आलोचि और पर्सन स्टीडियो टाइपिक वर्क की कंटिवस गोइंग आेइंग एम मनी इन द फॉर्म आफ् शाली थिंकिंग अबउट इज हई कैंड पेमेंट बोनस इवन कैन वी स्टाप इट से चक् द वर्ल इज थिंकिंग आेकिंग इट मोर् क्वालिटेट सो मोर् क्वालिटेट चेयलेंटे डेफिट प्रईज वैज़ से चक्क दर् बी सम इंक्रीमेंट अंत प्रईज इंक्रीज सो करे स्टाडर्ड आफ इंड अटे एंड यूजर् क्लइंट और कस्टमर एला कैनाटे बेर द कास्ट अट एनी पाइंट आफ टाइम मोर दट इज करे एग्जिस्ट सो इन कास्ट फैक्टर तग्गो मैनुफाक्चरिंग क्वालिटी पड़ का सर्वीस क्वालिटी पड़ा कास्ट डेफ इंक्रीज कैनाट रि कट शार दट एंक प्रोडक्ट वैज का मेटीरियल वैज़ का वट एवर इट इज दे हाव टू पुट मोर अमौंट आफ् इनपुट इन टूट सो इक मिगली दे नीड थिंक अबउट हाउ दे कैन रीप्लेस ए मैन पार बिकाज मैन पार इजरीयल इनवेट इनवेटे एंप्लायी कुदर कदा एव्री मंत वी हाव टू इनवेट आन एम सो इंडस्ट्री इज इन डयलमा नो अं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव की वाट कुड बी देंज इन दसप्ट आफ् द बिजनेस अंड एव्री सर्वीस इंडस्ट्री को डयल अटे दे आर् थिंकिंग आन इट अन्मा प्रासे करे उज्युक अंत से लैक ग्राड्युएट्स पस्ट ग्राड्युएट्स वाल रिटर्न चेयली वाले पेटाली दादान चाल तर्जन भर्जन जो इंडस्ट्री में दीजन दर्ज ए पाइंट आफ स्लो सैकंड थिंग एंटे Everybody is falling on to IT based, especially IT वाले mm. देश कुनारन को नहीं दे आर फॉलिंग ऑन टू टूल्स हैं नहीं। ओके। सो एवरन ना कोणे दें टूल तो पंचेस्थान वाले एटीट्यूड तो उन्नार तपिस्ते। Nobody is thinking on the core programming। ओके। okay. So scratch level निंचे ओके problem नार्दम चेस को नहीं। mm. दानी ओके design process ले apply चेसी। दानो को modeling construct तीस को नहीं वैली। दानी apply चेस दामन mindset लो। General का ये current trend youngsters who are coming out of their colleges they are not looking into it. सो ईटी ट्रेड फिफ्टी पर्सेंट ट्रेड फिफ्टी पर्सेंट रिक्रूट सो फिफ्टी पर्सेंट हू आर् बेसिकली लुकिंग वेरी गुड इन दोग्रांग हू कैन डू मच आफ एफर्ट इन अडरस्टा अंड अनलिंग द प्रॉब्लम वाला जॉब्स दुर्तना दो नो डाउट अबउट दट सो इंत मुद्दे हंड्रेड पर्सेंट प्लेसमेंट उड़ा कारण फिफ्टी पर्सेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वेल्लीना कोर डेवलपमेंट की तक फिफ्टी पर्सेंट सर्वी सैक्टर में मूवेवा अंड सैकंड थिंग इज ईएम्स ईएम्स रिक्रूट ते वी वाट टेक्नो मेनेजर्स वी डोट वाट स्टीरो टाइपिक ट्रडिशनल मेनेजर्स एनी मोर वी आर् इंडस्ट्री फाइव स्टाडर्ड्स इंडस्ट्री फाइव अंत यू वि फैंड एव्री ए आफ दि इंडस्ट्री बै सिक्ट पर्सेंट गेटिंग आटोमेटेड सो आटोमेटेड प्रासेस मेनेजरिय प्रासेस आटोमेशन इपू सो इफ कम वि ट्रडिशनल मेनेज स्की अंड इफ से दै वर्क इन दट पर्ट्युर् मेथडालजी मैनुफाक्चरिंग कंपनी का एडना मेनेजरिय वर्क दर नाट सस्टनबल आर् दर्ट सूटबल सो अब फिफ्टी पर्सेंट रिक्रूट अंदे के आगे सो आर् यू ए टेक्नो मेनेजर सो आ टेक्नो मेनेजरिय कंस्ट्रक्ष अडाप्टर इंडस्ट्री में मूव अवाल इट इज जस्ट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल चाल टफ सो दिश समथिंग वाट द स्टूडेंट आर् कमिंग अवट आफ द कॉलेज अवट लर्न अन्ट अंत दे शुड टेक इट ऐस ए लैसन 
అండ్ దే షుడ్ రాదర్ దెన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవట్లేదని మాట్లాడడం కంటే కూడా ఇండస్ట్రీ నేను ఏ విధంగా స్కిల్ సెట్స్ అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే రిక్రూట్ చేసుకుంటుంది అని ఇంట్రాస్పెక్షన్ లో ఆలోచించాలి దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఇన్ టు దట్ సైడ్ ఎంతసేపు ఏం చెప్తున్నా దే ఆర్ సెయింగ్ దట్ ఇండస్ట్రీ మమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకోవట్లేదు నో ఇండస్ట్రీ ప్రామిసెస్ యూ దట్ దే విల్ రిక్రూట్ యూ డెఫినెట్లీ బికాస్ యూఆర్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ Definitely. First thing, ఫస్ట్ థింగ్ అండి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకునే యూనివర్సిటీస్ దే ఆర్ నాట్ ప్రామిసింగ్ దట్ దే వేర్ దే విల్ ప్లేస్ యూ సో హౌ యూ కెన్ గో అండ్ డిమాండ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ రన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ క్యాపిటల్ విచ్ రన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విత్ దేర్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ పాలసీస్ టు టేక్ యూ డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ దూ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ యూ నాట్ లుకింగ్ సూటబుల్ టు దేర్ రిక్వైర్మెంట్ సో స్టూడెంట్స్ లోనే కొంత యాటిట్యూడ్ చేంజ్ రావాలి వాళ్ళు ఆలోచించాలి ఇండస్ట్రీ నా దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మరి ప్రతిసారి మనం స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం వాళ్ళ అటిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం లేకపోతే కంపెనీస్ కి కావాల్సిన దాని గురించి మాట్లాడు బట్ హౌ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి కరికులం చేంజ్ లో ఎంత వరకు మనము గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ కానీ ఇప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ కరికలం ఉంటుందా అంటే వాళ్ళు ఎంతసేపు బయట డిపెండ్ అయ్యి బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్ లోనో లేకపోతే ఇంటర్నెట్ లోనే నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ కాలేజ్ లో నేర్చుకునేది ఎంత వరకు మనకి యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది వాళ్ళకి సి వన్ థింగ్ మ్యామ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ గాన్ ఫర్ వైడ్ చేంజెస్ అండి సిలబస్ ఇంతకు ముందులాగా స్టీరో టైపిక్ గా లేదు ఎస్పెషలీ వెన్ యూ కమ్ టు ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చాలా మటుకు అటానమస్ స్టేట్ ఇచ్చేసారు ఎవ్రీ కాలేజ్ విచ్ ఈస్ అండర్ ద అటానమస్ స్టేట్ దే కెన్ థింక్ అబౌట్ దేర్ సిలబస్ దే కెన్ టాక్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ దే వాళ్ళ సొంతగా వాళ్ళకు ఒక అకాడమిక్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది అకాడమిక్ కౌన్సిల్ ద్వారా వాళ్ళు సిలబస్ ని డిజైన్ చేసుకున్నారు దిస్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ అండి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అంటే మీరు యూనివర్సిటీస్ తీసుకు గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ కూడా దే ఆర్ గివెన్ వెరీ హై లెవెల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ నవర్ డేస్ దట్ ఒక మూసపోసిన విధానంతో సిలబస్ ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ కూడా అకాడమిక్ కౌన్సిల్స్ చాలా అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ అయిపోయి గవర్నమెంట్ హాస్ గివెన్ దాట్ ఫెసిలిటీ సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ కంప్లైంట్ అండి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే ఫ్రమ్ అవర్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టెన్ ఇయర్స్ అవర్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈవెన్ పేరెంటల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా ఏంటంటే చైల్డ్ ని ప్యాంపర్ చేయాలి అంతసేపు వీ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ద చైల్డ్ గెట్స్ బట్ వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హౌ మచ్ ఐక్యూ హీస్ డెవలపింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అంటే తనకి ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ స్కిల్స్ ఏమేమి డెవలప్ అవుతున్నాయి అన్న దాన్ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు అంతే కూడా సో వీఆర్ ఇన్ ద ర్యాట్ రేస్ ఆఫ్ మార్క్స్ సో ఈ ప్రాసెస్ నుంచి ఎప్పుడైతే చైల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంజనీరింగ్ లో ఫిట్ అవుతాడో ఇంజనీరింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు గర్వించాల్సింది ఏంటంటే నైంటీ టూ డేస్ ఈజ్ అ సెమిస్టర్ అండి యాజ్ పర్ ద స్టాండర్డ్స్ కొంత అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు సో వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే సెమిస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ లోకి వస్తారో యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్ దట్ సిలబస్ పాయింట్ టు పాయింట్ లెక్చరర్ కానీ ప్రొఫెసర్ కానీ ఆ క్లాస్ లో కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దే కెనాట్ పుష్ ఇట్ ఇన్ టు దర్ బ్రెయిన్ టీచింగ్ మెథడ్ మారిపోతుంది డెఫినెట్ గా కాన్సెప్షువలీ వాళ్ళకి క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత యూ షుడ్ నౌ థింక్ ఆఫ్ హౌ మచ్ ప్రాక్టికల్లీ యూ షుడ్ వర్క్ అసైన్మెంట్స్ మీరే తీసుకోవాలి ప్రొఫెసర్స్ తో అసోసియేట్ అవ్వాలి యూ కెనాట్ బ్లేమ్ ఇట్ ఆన్ టు ద సిస్టమ్ ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ అండి ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి మెడిసిన్ అనుకోండి యూ కెన్ టేక్ ఐదర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే హౌ యూ ఆర్ డెవలపింగ్ యువర్ స్కిల్స్ బికాస్ యూఆర్ ఆల్రెడీ మెచ్యూర్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిపోయి యు ఆర్ జస్ట్ రియల్లీ గెటింగ్ ఇన్ దూ యూర్ అడాలసన్స్ సో యూ ఆర్ అబౌట్ టు గెట్ ఇన్ టు యూ పర్టికులర్ అడల్ట్ స్టేజ్ కాబట్టి యూ షుడ్ నో హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో మనం జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా కాలేజే మనకు అంతా చెప్పాలి కాలేజ్ చెప్తేనే నేను చేస్తాను వాళ్ళు అసైన్మెంట్స్ ఇస్తే నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను దిస్ ఈస్ రాంగ్ అండి స్టూడెంట్ షుడ్ టేక్ అసైన్మెంట్స్ ఆన్ యూ జోన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన బుక్స్ కాకుండా రిఫరెన్స్ బుక్స్ బోర్డ్ లో ఉంటాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి అన్ని కాలేజెస్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో డిజిటలైజ్డ్ అయిపోయాయి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గోన్ పికప్ ఎనీ పర్టికులర్ బుక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అండ్ యూ కెన్ స్టడీ అండి
seniors who are already there in the industry. Rojanta kuchon chatting jestamu, social media la kuchoni, we will do all the unwanted things. How many times you are really looking into what you need? YouTube chuddam tappanat led nenu. But nene mantunande, YouTube loni, are you really getting through the actual content and stuff that is essential to you? Asal YouTube la akkar led nenu, all IITs are now providing heavy load of their particular classroom videos free of cost मेर NPTEL की connect आई स्वयं courses लो join आई you can take that information what IIT lecturers can give you okay physically you are not there but virtually IITs came into your homes गधा but how many students are taking that advantage they are not taking it इन कंडे वो कपड़ मान की वो college लो ये lecturer जब तो नारो वाल के दिल से अधिक आनी ये पढ़ वालो social media लो बेटेस्ट तो नारो it's literally accessible to everyone madam even MIT lectures are available, yes. Stanford lectures are available. Yes, so, yes. student then the same point and Sunday, uh, he is only thinking that I have to come out of my college with a good grade, mm. but his industry is going to recognize your grade and check your score. Okay, so. okay. Sir, Marie, full stack development is going to be done. So, Marie, front end and uh, back end is going to be different. Ma'am, any project you take and it's not, full stack is a new term what the current generation is using. We are in 1990s, clearly. 2000s लो नवाल तो नवतन मार्टलर डर उनको नहीं, they never feel that it's a new thing because they are super seniors अंडे 1990s निंजी 2004 और कुना software engineers तो मेरे वर्तो ना मार्टलर डर उनको नहीं, they'll simply say like we we know what is the end to end point of any software development because they learn something called a software development life cycle, process development life cycle नेच को नहीं they used to come अंडे कॉलेज लो आधो का सब्जेक्ट टुंडी वाल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लो उन्हें ना वो मानम एकेडमिक कोर्सेस ने पक्कन पढ़े हैं सी आकर ये देते कॉन्सेप्ट ने एडाप्ट चेस को मन चप्पत ना रो दान की वो लोग मुक्का सिलेबस मेथोडोलॉजी लो चेक चेस को नी मानम बाइट कोचेस इन दरवाजा इंस्टीट्यूशनली अं Mm. where actually your data is getting stored and it's getting manipulated yes. which is 100 percent almost all which is done through databases which can be any database and it can be product of oracle it can be product of microsoft or it mm. is a product of mysql that doesn't matter but overall data and the manage out oh, no. so that is a back end process where you are having a team of sql developers okay. you are having certain kind of professionals who are mm. laying the architecture for your entire project for data storage okay. you need an end user interface which is nothing but a front end if front end lo technology marpul jarge emo that is a secondary case ee rendit ni integrate cheyamanu oka middle layer kavali ee middle layer can be anything that can be a simple language or it can be a set of frameworks manamu ee three tier architecture ni pakkan betti full stack gurinchi ekku maatladukuntunnam this is where we are doing the mistake full stack lo kocche rankondi ippudu current web development meeru teeskunte more than 20 25 technologies tho develop chestarandi how many one simple human being can learn okay so we are not looking into the criteria of what the development methodology is. Dhani manam pakkan padai isi, manam enda sepo koda ye tool nech call, any tools nech call and adhu choosthu naang ga patte, industry koda fed up hai pende pudu. Professionals local ki vachchina tarvata, they are not looking integrated to the overall development. Oka team to inko team maatladu kuna pudu, they are not understanding exactly what is happening between the teams. So, the nanta koda manam college loo na four years, okay first year odhle send engineers ki, at least second year nanchi they should get prepared and computer science students ki IT based combinations on the students ki pidda ka problem undat leed and the problem is coming up with the other non IT branches who just want to jump into IT suddenly after their fourth year and they are not prepared 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 अकड़ प्रॉब्लम होती है। ओके निज़ंग मेरे चप्पन टू का आईटी एक सीएसई ई बैकग्राउंड चाहो कुन्नो वाल की वालो कंप्लीट का कंसेंट्रेट चेक पे ना यंतो कुन्दा कॉन्सेप्ट ऐते वाल ब्रेन लो केल्तु में फोर इयर्स लो वी लकी इधी मरी इधी अंटे इप्रो नॉन आईटी बैकग्राउंड वालो मेरा नटका मरी कंप्यूटर गुन्स and especially fourth year, uh, second semester when they have to do the projects, mm. 
వీళ్ళంతా కలిసి ఏంటంటే మనం ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళిపోతే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో వాళ్ళు మనకు ట్రైన్ చేసేస్తారు వాళ్ళు ప్లేస్ చేస్తారు వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ మ్యానియా దట్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ నవ్ డిజీజ్ అంటే నేను కూడా ఒక్కొక్కసారి ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్లో నేను చూస్తాను వెన్ దర్ ఎంక్వైరీ జనరల్గా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కాల్ చేస్తుంటారు మెంటరింగ్కి ఈవెన్ పేరెంట్స్ ఆస్క్ అండి సార్ జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తారు దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యాడ్ థింగ్ దట్ యూఆర్ రియలీ ఆస్కింగ్ సి నో బడీ కెన్ రియలీ గ్యారంటీ జాబ్ టు యూ ఆర్ యూ గ్యారంటీయింగ్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ స్కిల్ టు ద ఇండస్ట్రీ సజ్ దట్ ఇట్ కెన్ గ్యారంటీ జాబ్ టు యూ నీ తరఫు నుంచి ప్రిపరేషన్ లేకుండా నువ్వు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నావు నువ్వు చెప్పకుండా ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఏదైనా ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ నీకు జాబ్ గ్యారంటీ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ రియలీ ఫులిష్నెస్ దస్ ఫస్ట్ థింగ్ సో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఫోర్ ఇయర్స్లో నేర్చుకోలేని ఒక త్రీ మంత్స్లో నేను నేర్చేసుకోవాలి ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దిస్ యూ నీ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ అండి ఇట్ ఈస్ మినిమమ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ జర్నీ ఆఫ్టర్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్ టు రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ దట్ టు ఇఫ్ యూఆర్ అంటే ఎ వెరీ గుడ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఆర్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఎ మెంటర్ హూ కెన్ రియలీ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఎండ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ ఐటీ దానికి ఫస్ట్ ఓపిక ఉండాలి పేషెన్స్ డూ యూ హ్యావ్ ద పేషెన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద టెక్నాలజీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ తర్వాత ఆ టెక్నాలజీని తీసుకెళ్ళి ప్రాబ్లంలో ఎక్కడ పెట్టాలి ఆ ప్రాబ్లంలో ఉన్న ప్రాసెస్లో ఎక్కడ ఫిట్ చేయాలి ఇది తెలుసుకోకుండా వాట్ దియర్ థింకింగ్ ఈస్ నేను మనీ పే చేసేసి క్లాసెస్కి వెళ్ళి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఇన్స్టిట్యూట్లో నుంచి బయటకు వచ్చారంటే ఐ విల్ బీ ఎ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ నో ఇట్స్ రాంగ్ దట్ విల్ నాట్ మేక్ యూ గెట్ త్రూ ద థింగ్స్ ఓకే ఓకే సార్ మరి యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అయిపోయి లాస్ట్ ఇయర్ రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా చాలా మందికి కాల్స్ రాలేదు సో వాళ్ళు విత్ హోల్డ్లో ఉండాలా నేను ముందుకు వెళ్ళాలా నేను అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే నేను కోర్స్ చేయాలా అన్న డైలమాల్లో చాలా మంది ఉంటారు అంటే పేరెంట్స్ ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తారు ఇన్పుట్ ఇస్తారు సీనియర్స్ ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది సో హౌ దే షుడ్ గో ఫార్వర్డ్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ కన్సర్న్స్ మీ అండి ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ మెనీ ఆఫ్ పేరెంట్స్ హూ కాల్ అండ్ సే లైక్ సార్ మా వాడు ఆల్రెడీ సో అండ్ సో కంపెనీలో రిక్రూట్ అయ్యాడు దే ఆర్ నాట్ కాలింగ్ హిమ్ ఇంకా విత్ హెల్డ్లో ఉంది దిస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ కంప్లైంట్స్ అండి సి ఇండస్ట్రీ ఆల్వేస్ decides when to call you okay. you are having an offer letter but where companies ki enduku apply cheyaledu okay you if supposedly you are having the second offer letter you can at least tell your company parent company that has recruited and that has not called you like cheppestar me direct phone chesi i got another offer letter are you expecting me to wait definitely or shall i go with the next company okay me relax here kada you became you get it, you got into a comfort zone from mm. your side okay din ki yeah din ki inkot kuda em cheptaru ante chaala man sar asal ikkada calls raavatle calls raavandi those days are gone where naukri lonchi meek mails vastayi mm. monster lonchi mails these are all things that are old outdated mm. andi you need to be in your platforms of social media where chaala channels unnai where uh, seniors they maintain their groups ఫర్ ఇంటర్నల్ రిఫరెన్స్ ఎక్కడైతే జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మటుకు జాబ్స్ అని ఇంటర్నల్ రిఫరెన్స్ సో నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి నేను జనరల్ కాలేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ దే వెన్ ఐ స్పీక్ విత్ దెమ్ ఇన్ దేర్ సో లైక్ మెంటరింగ్ వర్క్ షాప్స్ నేను అడుగుతాను హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యూ సీనియర్స్ వేర్ ది ఆర్ ఎవ్రీబడి సేస్ ఎస్ ఓకే అందరూ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నారు ఇన్స్టాలో ఉన్నారు బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాట్ యూ డూయింగ్ ఈస్ యూర్ జస్ట్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ యూర్ ప్రొఫెషనల్ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ మీ సీనియర్స్ ఎవరైతే రిక్రూట్ అయ్యారో దే ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ డెఫినెట్లీ సో బిజీ విత్ దేర్ వర్క్ దే కాంట్ రియల్లీ బిల్ థింక్ అబౌట్ యూ ఆర్ రిమెంబర్ యూ యూ షుడ్ గో ఆన్ పోకింగ్ దెమ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ సార్ వాట్ ఈస్ ద వే ఐ హ్యావ్ టు గెట్ త్రూ అది చేయాలి కాల్ వచ్చింది మనం మాట్లాడదాము హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి రవిశంకర్ గారు మా పాప ఏఐఎంఎల్ అండి చదువుతుంది ఓకే ఏ ఇయర్ అండి థర్డ్ ఇయర్ అండి ఓకే ఫర్ చెప్పండి ఫర్ ఫోర్త్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఓకే ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి దీని మీద సో రవిశంకర్ గారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి పాప ఏఎంఎల్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇన్ ఈ బ్యాచెస్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లోకి ఫస్ట్ బ్యాచ
especially in mathematical side and expression derivations kaani ledandi expression solutions kaani thanu mathematical side nunchi ekkuga concentrate cheyali rather than programming thanike elagu python untundi kaabatti college lo problem em ledhu but python lo thanu enni aiml related libraries nechukundi okay they will be having something like scipy untundi scikit learn untundandi ivi kaakunda thanu enni cheyagalugutundi second thing enante तन की एन एम एल अलगरथम्स बच्चू एंकंटे एवरते एएम एल जॉब्स कावालो वालू डेफली स्टाडर्ड सूट अलगरथम्स वालू वाल फोर इयर्स एनी इंप्लीमेंटेषार एला डेटा सैट्स मीद ऐक्चुअल वर्क चशार आ डेटा सैट्स नीचे वाल एक्सप्लोरेटरी डेटा अनालीस एला दिन अलागे एनालिटिक्स अल्लाई दाने डिराइव ग्राफ्स वाट इंफर इवी डेफ स्पेसीफि अमौंट आफ् इधी तैयार पे एंडे रेप रेस्यूम तैयार कैंपस् प्लेसमेंट की डेफ मेन चेयर सो जस्ट प्राजेक्ट उदी एम एल वाल सोल्यूशन एक्चारो एवं डोमेन आ सोल्यूशन एंतरू अक्यूरेट पनी चेसी चेपल इवी काक तन की डेफ बेसिक उसे क्वांटेटिव एनलिस उ रीजनिंग उ मैथमेटिकल एबिटी उ इंग्ली स्पीकिंग स्की दा तो सी लांग्वेज इला कॉलेज अकाडमिक्स सी प्लस प्लस उठे आबजेक्ट उ सी प्लस प्लस लेदे आबजेक्ट उ जावा और डेटा बेज डेफ उ वीट प्रिपेर अटे हड्रेड पर्सेंट जॉब्स उ मार्केट अंत मार्केट इन प्रसेंटली विंट न्यूज फोबिटिक वरिया अवसर ले सर मरी मेरी इन चप्न का मरी प्राजेक्ट्स मरी डेसीशन एला अंत चाल मंदिर प्राजेक्ट एवरो सजेस्टेसारू उ लेते मंदिर इंस्ट्यूट्स के कू उ सो इलाक मरी वाल फ्यूचर की उपयोग पड़ेला प्राजेक्ट सैलक्टू फैनल इयर स्टूडेंट मैम दर् टू थिंग इयर टाइप आफ मेथडालजी मन को दिश वेरी ओपन लाइक कॉलेज दिसड लाइक स्टूडेंट शुड डू द प्राजेक्ट इन द कॉलेज और अवट सैड इकड फल देर अट्लीस्ट कॉलेज ट्वेंटी पर्सेंट स्टूडेंट आर् एक्सलेंट ब्रेन अंडी एनी कॉलेज अभी फाइव स्टार रेट कीदा प्रती कॉलेज ट्वेंटी पर्सेंट स्टूडेंट दे आर् वेरी ब्रईट अंड दे आर् वेरी इंटलैक्चुअली स्ट्रांग वाले सो इंडस्ट्री इंडस्ट्रीय वालू अप्रोच इंडस्ट्री द्वारा प्राजेक्ट बेटर प्राजेक्ट प्रिपरेशन अने नाट फोर्थ इयर अंडी दे नो इन थर्ड इयर इट सेल्फ वाट टेक्नजी दे हाव अंड वालेकाल डिडेको कॉलेज नीचे को सैलैक् वाट मीन इज इट्स नाट रिकमेंडेशन अट्लीस्टे इंडस्ट्री की सैटेशन लटर तस्को दे शुड गो आइंग अप प्रती कॉलेज प्लेसमेंट डिवीजन उठाई वाल इंट्रस्ट तस्कोनी वी हाव ट्वेंटी पर्सेंट स्टूडेंट आर् एक्सलैं इन अवर कॉलेज अट्लीस्ट ट्रई टू गिव दम एन ओपन डोर टू कम डू इंटर्नशिप वित् कॉलेज मुंकाली वेल्लते स्टूडेंट्स मुंकाली दर्ज नो डाउट अबउट इट रेडोदी कॉलेज प्राजेक्ट चेयन का यू कैन आलवेज डिसेड अंड यू कैन टेक अ डेसीशन बट रिमर वन थिंग एक्सटर्नल इंटर्नल प्राजेक्ट कंप्लीट प्रसेंटारो कैन यू रि मेक एन अवटा पर्फॉमस अंड प्रसेश फर् फ्यूचर मैनुफाक्चरी बट करे चाला पाजिट कनबड़ती अंत इन सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे 
కొంచెం అక్కడ ఉన్న సె లైక్ ఆర్టికల్స్ని కానీ ఫాలో అవుతాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా డెఫినెట్లీ ఇండియాలో చాలా మటుకు ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యాబ్రికేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది వీ ఆర్ ఇన్ టు దాట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఎన్విడిఐఏ దే ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇన్ ఇండియా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ దే వాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళ లైఫ్ చాలా బ్రిలియంట్గా ఉంటుందండి దట్ ఈస్ రాంగ్ థింగ్ లైక్ ఇఫ్ యూ కమింగ్ టు ఐటీ ఓన్లీ వీ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ లైఫ్ ఐ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి దానిలో ఫ్యాబ్రికేషన్ సైడ్ పనిచేసే వాళ్ళకి ఉన్న శాలరీస్ని మీరు కంపేర్ చేస్తే ఐటీ వాళ్ళే చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దిస్ ఆర్ దట్ ఈస్ గుడ్ అండి బట్ ద థింగ్ ఈస్ యూ గెట్ ఇన్ టు విచ్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు మళ్ళీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి మీరు సర్వీస్ సెక్టర్లో పడ్డారనుకోండి నో డౌట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ఏరియా బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం India is not currently so good, but you can always make yourself get into MS and if you have a family to support, better try to do some uh, say like master's courses in VLSI and fabrication engineering or fabrication designing which can really get you a good lot of jobs. Second thing, IOT is a good job for electronics and communication students. Next part of the artificial intelligence learning, we get all the data from the sensors and IOT devices. In the electronics world, having programming knowledge with Python, knowing how to integrate with themselves with Raspberry Pi or Arduino land process to integrate with data this is called Kaval. So plan yourself very properly, balance yourself on both the sides, play a very diplomatic game because the next part of the world will have high level opportunities for electronics and communication students who also have programming skills. So you can go on both the sides, just keep yourself on to the process, learn Python first as one very important subject and second thing is if you already good in C, C++ and we can touch on the assembly side and touch on the microprocessor and microcontrol programming. I continue to change. Okay. Okay. సార్ చాలా చక్కగా చాలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా తనకి చూపించాలనుకుంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం ఐటీ ట్రెండ్స్ లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ بی جی پی کے سینئر قائد و وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے سہارنپور میں انتخابی مہم چلائی اس موقع پر مودی نے انڈیا اتحاد پر کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد صرف کمیشن کے لیے بنایا گیا ہے بی جی پی کے ریاستی صدر اور مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کا زوال شروع ہو گیا ہے کشن ریڈی نے بی جی پی کی یوم تاسیس کے موقع پر حیدرآباد میں واقع پارٹی دفتر پر پارٹی پرچم لہرایا بی آر ایس قیدی نے ریاست بھر میں کسانوں کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ دیشہ منظم کر رہے ہیں بی آر ایس کے کارکزار صدر کی ٹی آر نے سلسلہ رائے تو دیشہ میں شرکت کی سابق وزیر حریش راؤ نے سنگاریڈی رائے تو دیشہ میں شرکت کی تلنگانہ چھتیس گھر سرحد پر پولیس اور مانوازوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں تین مانواز مارے گئے جب پولیس تلنگانہ اور چھتیس گھر کے جنگلاتی علاقے میں کمبنگ آپریشن انجام دے رہی تھی پولیس نے جائے وقت سے ایک ہی فارٹی سیون کے ساتھ تین بندوخے اور دھما کے خیز مواد برامت کر لیا دوسرا اتم کمار ریڈی پنم پربھا کر اور جو پلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ بی آر ایس سربراہ کے سی آر فصلوں کے معنی کے نام پر جھوٹا پروپاگنڈا پھیلا رہے ہیں انہوں نے تنقید کی کہ کے سی آر کی دور حکومت میں متحدہ ریاست سے زیادہ کرشنا کے پانی کو اے پی میں لیا لے جایا گیا رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاخ راتوں میں شب خدر کا اہتمام کیا جاتا ہے آج ستائیسویں شب ہونے کی وجہ سے ریاست بھر کے بیشتر مساجد میں شب خدر کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس موقع پر مساجد میں خصوصی پروگرامز کا اہتمام رہے گا مغربی بنگال کے مشرقی مادنہ پور ضلع میں این آئی اے کی ایک ٹیم پر مقامی لوگوں نے حملہ کیا ٹی ایم سی کے دو لیڈروں کو گرفتار کرنے کے لیے بھوپتی نگر گئے افسران کو ایک سو پچاس گاؤں والوں نے اچانک رو دیا اور گاڑیوں پر پتھراؤ کیا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے واضح کیا کہ ہندوستان دہشت گردی کو بالکل برداشت نہیں کرے گا انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حد سے تجاویز کیا گیا تو پاکستان کے حدود میں داخل ہوں گے اور مزید دہشت گردوں کو ہلاک کریں گے غازہ میں اسرائیلی حملے جاری ہے خاص کر غازہ میں عام شہریوں کو نشانہ بنا کر اسرائیلی فوج حملے کر رہی ہے جس کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو سخت وارننگ دی ہے حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز کے مطابق آئندہ دو دنوں کے دوران ریاست بھر میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا کھمم نلگنڈا سوریہ پیٹ محبوب نگر ناگر کلنور ونپتی نارائن پیٹ اور گدوال اضلاع میں گرم ہواؤں کے ساتھ ساتھ زالہ باری کا امکان ہے ہیلو okay, 
హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మేడం సతీష్ సార్ గారితో మాట్లాడండి మాట్లాడండి తప్పకుండా సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి సార్ నా పేరు కుమార్ అండి ఆఫ్టర్ మై ఎంబీఏ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది సార్ ఓకే టెన్ ఇయర్స్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉందండి ఈ లాస్ట్ ఇయర్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫోర్ వీలర్ సెక్టర్ లో సెల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లో ఉన్నాను సార్ ఓకే సో కొంచెం ఐటీ ఫైవ్ సైడ్ రావడానికి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా సార్ కొంచెం గైడెన్స్ ఏమైనా సార్ ఏమైనా కావాలి మీరు ఈ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎట్టా ఫోర్ వీలర్ సైడ్ మార్కెటింగ్ లో ఉన్నారా సేల్స్ లో ఉన్నారండి మీరు ఎటువైపు ఉన్నారు సేల్స్ లో ఉన్నారు ఓకే సో ఒకటండి బికాస్ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ మీరు సేల్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు సేల్స్ ట్రెండ్స్ మీద బాగా ఐడియా ఉండి ఉంటుంది డెఫినెట్గా సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ కమింగ్ ఇన్ టు ఐటీ అండ్ కీపింగ్ దట్ హ్యాస్ అ డొమైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సేల్స్ ఏదైతే ఉందో దాని డొమైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు పెట్టుకొని రావచ్చు ద థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ మీరు ఫస్ట్ డెఫినెట్గా డేటాబేసెస్ నేర్చుకోవాలండి లైక్ ఆరకల్ డేటాబేస్ విత్ ఎస్క్యూల్ అండ్ పిఎల్ఎస్క్యూల్ నేర్చుకుంటే మీకు ఫస్ట్ డేటా ఎలా మ్యానిపులేట్ అవుతుంది డేటా బేసికల్ ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ప్రాసెస్లోని ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేస్తారనేది మీకు తెలిసింది అనుకోండి దాని తర్వాత మీరు మీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని ఈ డేటా బేస్తో పాటు ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్ అంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్టింగ్ టూల్ లాంటి పవర్ బిఐ మీరు నేర్చుకొని మెల్లిగా యూ కెన్ జస్ట్ స్టార్ట్అప్ విత్ యో ప్రాసెస్ అండి ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ ఫీల్ దట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇన్ టు అన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ బట్ మీకున్న డొమైన్ ఎక్స్పోజర్ ఏదైతే ఉందో సేల్స్లో మీరు సేల్స్ ప్యాటర్న్స్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ సేల్స్ ట్రెండ్స్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ మీరు కొంత ఇండస్ట్రీకి ప్రొజెక్ట్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ ఎస్కెల్ విత్ పిఎల్ఎస్కెల్ అండ్ పవర్ బిఐ నేర్చుకొని మీరు ఇండస్ట్రీకి అప్లై చేసుకోవచ్చండి యూ కెన్ కమ్ ఒక్కటండి మీరు ఈ లాస్ట్ సెవెన్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఫస్ట్ థింగ్ సెవెన్ ఇయర్స్ మీరు వర్క్ చేసిన ఒక త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ తీసుకుందాం మనం మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మీరు వర్క్ చేశారో తెలీదు ఎస్ఐపిలో మీరు ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అండి లేదంటే మాత్రం ఏమవుతుందంటే దే విల్ టేక్ యూ ఎస్ఐపిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది ఇంకోటి బ్యాక్ ఆఫీస్ ఆపరేషన్స్ జాబ్స్ అని ఉంటాయి సో మీకు సేల్స్లో ఐడియా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ ఎస్ఐపి మీద మీకు బ్యాక్ ఆఫీస్ ఆపరేషన్స్ జాబ్స్కి తీసుకున్నారనుకోండి మీరు జస్ట్ ఏం లేదు మీ సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని మీరు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీకు వచ్చిన డేటాని యూ విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ పోస్టింగ్ ఎట్ ఇన్ టు ఎస్ఐపి అంటే ఏదన్నా కంపెనీస్కి డేటా వాళ్ళు ఎక్సెల్లో కలెక్ట్ చేసి ఎక్సెల్లో మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారనుకోండి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆ డేటా పోస్టింగ్స్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు చూడడానికి మీరు ఎస్ఐపిలో వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ అది బ్యాక్ ఆఫీస్ ఆపరేషన్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు బయటకు వచ్చి మీరు జాబ్ ఐటీ సైడ్ చూడాలనుకుంటే కష్టమైపోతుంది ఈఆర్పి అయినా కూడా అండి మీరు ఇప్పుడు ఎస్కెల్ పిఎల్ఎస్కెల్ అయినా పవర్ బిఐ లాంటిది నేర్చుకున్నారు అనుకోండి మీరు అప్పుడు ఎస్ఐపి లాంటి వాటిలోని వేరే ఈఆర్పీస్ లో కూడా మీరు డెవలపర్ సైడ్ రోల్స్ కి మీరు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండి సార్ నెక్స్ట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నా తీసుకుందాం హలో 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 నమస్తే అండి వంశీ గారు ఓకే వంశీ మీ ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఐటీ సైడ్ రావాలి అనుకుంటే మాత్రం యూ బెటర్ సీ దట్ యూర్ కీపింగ్ యూర్ అగ్రిగేట్ సిజిపిఏ డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైన్ ఉండాలి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు క్యాంపస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఈవెన్ దో సెవెన్ అని మీకు క్యాంపస్ లో వాళ్ళు కట్ ఆఫ్ పెట్టినా కూడా better see that it's reaching around 8 8.5 electrical engineering apart ade computer science wala ite you should be definitely above 9.2 to 9.5 undal the second thing is we already c language meer konta serious ga chesu unte first year lo meek programming methodologies konjam telusu untayi kabatti it's not a issue to get into the programming meer first oka database nechukodam modalu pettandi already second year antnar kabatti you, you have another two years of your time so what you do is you first start learning database with sql and pl sql and then learn one language సో లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి ముందు మీరు ఈ డేటాబేస్ నేర్చుకున్నప్పుడు తెలిసిపోతుంది మీరు చాలా సీరియస్గా ప్రోగ్రామింగ్ చేయగలరా లేదంటే యూఆర్ అన్ యావరేజ్ ప్రోగ్రామర్ హూ కెన్ జస్ట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ అది ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఐదర్ యూ వాంట్ టు లర్న్ సీ సెలైక్ పైథాన్ ఆర్ యూ వాంట్ టు లర్న్ జావా యూ కెన్ లేటర్ ఆన్ డిసైడ్ దట్ సో ఫస్ట్ డేటాబేస్ మొదలు పెట్టండి మొదలు పెట్టిన తర్వాత యూ విల్ స్టార్ట్ అండర్స్ట
HTML and CSS and Bootstrap and little JavaScript. I say, even in the second year, second semester, I have a lab. Okay. I have a lot of people who practice HTML. I have a lot of people who practice HTML. Okay, definitely. One thing is, Srinivas Gaur, you have a lot of computer science engineering. So, in this semester, you have a lot of overburden. I can definitely understand that. Gakpo tenan deh, mi resume la, ekor dekra full stack kan berdali anu ok decision diskoni. Ipo autonomous institutions cahala matuku, i full stack matang kalbok semester la petas nar. So, ni di cahala burden ga undun, i can definitely understand it. But ok dekur tu pet kondi. Ivi miru college perangga entah usur mant nech calls nde, there is no doubt about it. Nami lab lo miru execute cahala programs kiri tangga tangga mi nech calli. मेरो इनको सेकंड ईयर है सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर का इनको टू इयर्स होंडी फिर फुल स्टैक डेवलपर इन वेब डेवलपमेंट आवाज ना ऑस्ट्रेलिया ले दें दी देर आर मेनी अदर टेक्नोलॉजीज यू कैन पिक अप ना सजेशन लो वेब डेवलपमेंट अने दी इट्स ओवर सैचुरेटेड इन द मार्केट करंटली सो एकड़ा कोड़ा बीइंग � so, if you have web development, you have API integration, technology integration, absolute configuration management. You have to talk about college and talk about the time in the semester. So, what I suggest to you is, if you don't have to decide on web development, you have to decide on it. But first, see that you are very good in your languages like Java. Be very strong in your database. I have to tell you that MySQL is prescribed in colleges. You have to better see that you are putting your focus on is uh, Oracle or MS SQL server and learn SQL with PLSQL or SQL with TSQL. If you need to then keep yourself into one programming language like Java and Python very seriously. After all, the Node.js, React.js, JavaScript, you can't do this pattern of for end to end. You cannot expect that to stay for a long time. Okay. Okay. And sir, my next call is ready. Hello. Hello. Hello, hi Andy, Akhilesh Garu, tell me. Sir, my question is, I have almost 5 years in the pharma field. Okay. So, I have a lot of experience in the course, and I have a lot of experience in the course. Okay. I have a lot of work in the present day, and I have a lot of work in the present day, and I have a lot of work in the present day. Okay. So, I have a lot of work in the future, sir. I have a 3-month notice period, then I have a workout so that I can work good in the world. In Pegasus, you are a core developer and a support engineer. Yes, developer, sir. So, you are basically doing A technology for Pegasus customizations. Pegasus is 8.7, that's 2 units. Look, Pegasus is not bad, but what I say is, Adaptability of customers and clients throughout the world में को चल तक कूंडर। रेंडो दे इन्हें डे मेर उक्सारे पैगासेस लोग आने मेर एक्सपीरियंस पेटर अन कोण्डी। Without having any other technology like अंडे जनरल पैगासेस लो जैसे वाला लकी इंस्टीट्यूशंस को नहीं चप्ता अंडे। You don't need learn any other languages में के डेटाबेस आकर लेदन चप्ता। That is all wrong अंडे इन्द कंडे मेर आ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी so, your next client, your company also has a next client in Pegasus. That company has worked with you for one year or two years, but your next client has worked with you for two years. If you apply for the next client, you should find a client who is having Pegasus once again. You apply for a software company. So, my suggestion is that you have a tool to allow you to do it. You have already noticed that you have time to do it. You have to do a database with SQL with PLSQL of Oracle. If you are doing better in pharma field, keep the pharma field exposure. If you are doing the marketing side of pharma, in case you are doing the core manufacturing side, you are doing the clinical research with business intelligence tools like Power BI, you better try to come into this side. Sir, what do you do? Sir, right now, I got an offer that is the product-based company. Okay. So, like one of the bank in Australia. Okay. See, in product-based companies, you check your calls. Now, there is a banking industry. They have already operated in software and a product already designed. They have a product maintenance. They may definitely take you, but they may put you into which kind of role and you can tell them local health. We can't say. If you are already having an offer in your hand, continue with it. But here, you can move on to Pegasus. 
థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఫైనలీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏదో ఒక టెక్నాలజీ మీరు కోర్ డెవలపర్ గా ప్రూవ్ చేసుకుంటే యూఆర్ ఆల్వేస్ సేఫ్ అఖిలేష్ మనతో పాటు మరొక కాలర్ ఉన్నారు సార్ హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రవీంద్ర గారు చెప్పండి మా అమ్మాయి బీకామ్స్ ని థర్డ్ ఇయర్ చదువుతుందండి ఓకే ఐటీ సెక్టర్ లో మరి ఇంకేమైనా ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటే ఫార్మా కేజ్ ఉన్న ఐటీ సెక్టర్ ఉందా ఫార్మా లో కూడా ఓకే ఏమన ఇంకేమైనా నేర్చుకోవచ్చా ఓకే అండి डेफिनेटली సో దేర్ ఆర్ టు इश्यूज అండి ఒకటి బీ ఫార్మసీ చేసిన తర్వాత ఐటీ లో డైరెక్ట్ గా జాబ్స్ అంటే మాత్రం షీ కెన్ నాట్ కాంపీట్ విత్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆల్్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ తన కంపీట్ చేయలేదండి ఇట్స్ నాట్ టు డిస్కరేజ్ యు ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను నేను సో ఒకటి ఏంటంటే తను నిజంగా ఐటీ లోకి రావాలనుకుంటే మాత్రం కొన్ని ఫార్మా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలోనే విచ్ ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఎస్పెషల్లీ మీరు జీవీకే తీసుకున్నారు జీవీకే బయో కానీ లేదంటే శాంతా బయో ఫార్మా ఇలాంటి బయో ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ వాళ్ళు కొంత బయో టెక్నాలజీ అండ్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు జీనోమ్ మీద కానీ జీనోమ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ డిఎన్ఏ మీద వాళ్ళు చాలా సీరియస్ గా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ సపోర్ట్ చాలా ఎక్కువగా అవసరం ఉంటుంది సో నా సజెషన్ ఏంటంటే కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ రీసెర్చ్ దట్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ ఫార్మా డెఫినెట్ గా ఫార్మా రీసెర్చ్ చాలా పెరుగుతుందండి ఎందుకంటే మెడిసిన్ మీద సెవెంటీ పర్సెంట్ డిపెండ్ అయ్యి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బతుకుతున్నాడు కాబట్టి దట్ విల్ గో ఆన్ డెవలపింగ్ సో తిని ఏంటంటే ఒక మంచి డేటాబేసెస్ నేర్చుకొని వీలైతే ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ ఎస్ఎస్పిఎస్ అని ఒక టూల్ ఉందండి స్టాటిస్టికల్ మెథడాలజీస్లో వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు అది ఎక్కువగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఈ స్టాటిస్టికల్ అనాలసిస్ అనాలిసిస్కి సో వీలైతే పాప నేం చేయండి అని అంటే డేటాబేస్ ఫస్ట్ నేర్చుకోమని చెప్పండి చాలా సీరియస్గా నేర్చుకున్న తర్వాత ఇఫ్ షీ కెన్ లర్న్ సంథింగ్ లైక్ ఎస్పిఎస్ఎస్ లైక్ టూల్ అండ్ వన్ రిపోర్టింగ్ టూల్ లైక్ పవర్ బిఐ లేదనుకుంటే తను ఆరకల్ క్లినికల్స్ అని ఒక ఈఆర్పీ టూల్ ఉందండి బట్ ఐ డోంట్ నో హూ కెన్ రియల్లీ ట్రైన్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టూల్ ఎందుకంటే దాని లైసెన్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా దాని ట్రైనింగ్ దొరకకపోవచ్చు సో చాలా మటుకు ఈ ఓర క్లినికల్స్ నేర్చుకోవాలని ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ ట్రైనింగ్ డివిజన్స్లో మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు ఎందుకంటే టూల్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ సో దాని మీద తను ట్రై చేయొచ్చు అండి మనతో పాటు మరొక కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే హరీష్ గారు చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే అండి హరీష్ గారు సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో నాది ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ లో బీటెక్ కంప్లీట్ అయింది సార్ ఓకే నేను ప్రస్తుతం ఐటీ కంపెనీ లో చేస్తున్నాను సార్ జాబ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నారండి ప్రస్తుతం ప్లాట్ఫామ్ అనేది సర్వీస్ నౌ లో టికెట్స్ ఎయిర్షిప్స్ సో అది చాలా అడ్వాంటేజ్ మీకు యాక్చువల్గా ఈ టూ ఇయర్స్ మీరు ఐ వాజ్ అ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అని చూపించి మీరు ఎంఎస్కి వెళ్ళారనుకోండి మీకు మంచి స్పెషలైజేషన్ కూడా దొరకడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎంఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేయడం తప్పలేదండి బికాస్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ ఇండస్ట్రీలో యూ విల్ ఫైండ్ మేజర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ టువర్డ్స్ ది ఎలక్ట్రానిక్స్ సైడ్ రీసెంట్గా ఎన్విడిఐఏ సిఇఓ కూడా వాట్ హీ టోల్ డేస్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎంబెడ్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ టు ద ఎన్విడిఐఏ చిప్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ such that they can make the devices more miniaturized and give more faster speed so going to ms is not bad but thing is keep a clear focus what kind of specializations you will take and avi teeskoni bite kochin tarvata how exactly you'll get into the market by integrating yourself with the core related it softwares along with your ms and ledanukunte matram service now lo meer currently chestunna job matram i don't support you only it's better you leave service now as fast as possible because meer resume lo ticketing scheduling lo unnanante maatram meek next companies kuda peddaga identify cheyyavu so i if i'm sorry if i'm discouraging you but it's a fact so better look into that and then two and a half years ninchi meer adhe process lo unte maatram you have taken a long time to stay there so don't be in that comfort zone come out either you go for ms or look for a other job which can make you get into the core development and harish garu thank you so much sir ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మనతో పాటు మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్ హలో 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 నమస్తే అండి ప్రమోద్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మేడం తరగతి ఒక చిన్న తప్పకుండా అడగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి 
మేడం యాక్చువల్ గా నేను టీచింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను ఓకే ఇప్పుడు కనుక నేను ఐటీ ఇండస్ట్రీకి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటే ఏ రకంగా నేను స్కిల్ ఎన్హాన్స్ చేస్తే ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ప్రమోద్ గారు మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటండి నాది ఎంటెక్ పిహెచ్డి సిఎస్సి అండి ఓకే దేర్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ లేదని నేను చెప్పనండి బట్ యూ కెనాట్ జస్ట్ థింక్ లైక్ యూ కెన్ సడన్లీ గో త్రూ ద ల్యాడర్ అండి మీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ దిల్ కన్సిడర్ అండి డిపెండ్స్ ఆన్ యూ హ్యావ్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అండి దట్స్ వన్ థింగ్ ఎందుకంటే బ్రాండ్ ఎప్పుడు కూడా కొంత మనల్ని హంట్ చేస్తూ ఉంటుంది దట్స్ వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మీరు ఎంటెక్ టీచింగ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మీరు టీచింగ్లో ఉన్నా కూడా ఈ ఇయర్స్లో హౌ డిడ్ యూ స్కేల్ అప్ విత్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మీరు ఏ సబ్జెక్ట్స్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మీరు ట్రైన్ చేశారు టీచ్ చేశారు అన్న దాని కూడా వాళ్ళు చెక్ చేస్తారండి థర్డ్ థింగ్ కంటిన్యూస్లీ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఇండస్ట్రీలో మీరు అప్లై చేస్తే మనం దీని చెక్అవుట్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ యూ హవ్ సబ్మిటెడ్ ఏమైనా పేటెంట్స్ ఉన్నాయో లేదో కూడా చూస్తారండి దట్ ఈస్ సంథింగ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు కరెంట్లీ అండ్ మీరు మీ కాలేజ్లోని సపోజ్ పిహెచ్డి కానీ ఏదైనా ఉంటే మీరు ఏమైనా గైడ్ చేశారా ఇలాంటివి కూడా చెక్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా మీకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతాయి పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ డిడ్ యూ రైట్ ఇన్ టు ఎనీ జర్నల్స్ డిడ్ యూ రియల్లీ వర్క్అవుట్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ మీ కాలేజ్తో పాటు కలిసి చేశారా లేదో కొన్ని చూస్తారండి అవేమైనా ఉంటే యూ బెటర్ కీప్ దెమ్ మీరు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ ఉన్నారంటున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ యూ ట్రై టు పుట్ యో రెజ్యూమ్ విత్ స్టార్టప్స్ అండి బికాస్ మోస్ట్లీ స్టార్టప్స్ విల్ ట్రై టు టేక్ యూర్ సర్వీసెస్ టాప్ లెవెల్ కంపెనీస్లో దే మే నాట్ మూవ్ యూర్ రెజ్యూమే ఇమీడియట్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళ కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మూవ్ అవ్వదు కానీ మీరు స్టార్టప్స్కి మాత్రం డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు there are many number of startups that are looking for people like you so find out and start making a move only sir actually me rannattu naku oka 61 research papers oka five patents one grant oka rendu 80 lakhs worth of projects that is really awesome and but you take a proper approach and start moving and uh, look into ante meer paper presentations patents chesaru kabatti vaatini reference chestu you better try to reach out to some companies putting your mails into their particular department directly especially sure. mid level and startup companies ki me try chest dorkta and different ga sure thank you okay and welcome okay sir mantra patu maruka caller unnaru hello 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 namaste andi veena garu uh, namaskaram good evening sir good evening, good evening amma Chap- సార్ యాక్చువల్లీ నాది ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ అయిపోయింది కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి వీణ గారు చెప్పండి నాది ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ అయిపోయింది ఓకే అయితే నేను డేటా అనేసి చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అటు సైడ్ వెళ్ళొచ్చి మెడికల్ స్టూడెంట్ కూడా బాగుంది అనేసి అడుగుదాం అండి మీరు డేటా అనాలిసిస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారండి ఆ తర్వాత ఏదో అన్నారు మీరు అర్థం కాలేదు మెడికల్ కోడింగ్ మెడికల్ ఒకటమ్మా డేటా అనాలిసిస్ పొజిషన్స్ కి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కాకపోతే మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే డేటా అనాలిసిస్ పొజిషన్ తీసుకోవడానికి ముందు మీరు ఏదో ఒక డేటా బేస్ అయితే డెఫినెట్ గా నేర్చుకోవాలమ్మా మీరు మీరు ఆరకల్ అండ్ డేటా బేస్ ఒకటి నేర్చుకొని ఎస్కెల్ అండ్ పిఎల్ఎస్కెల్ మీద మీరు డెఫినెట్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే డేటా అసలు యాక్చువల్ గా ఎక్కడ మేనేజ్ అవుతుంది ఏ విధంగా మేనేజ్ అవుతుంది దాని రిలేషన్షిప్ క్రైటీరియాస్ ఏంటనేది మీకు తెలియకుండా యు కెనాట్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు డేటా అనాలిసిస్ పొజిషన్స్ డేటా అనాలిసిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ఏరియా నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్లూమింగ్ ఆల్సో కాకపోతే మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు కెమిస్ట్రీ డొమైన్ కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ వేర్ దిస్ కెమికల్ రీసెర్చ్ అండ్ కెమికల్ అనాలిటిక్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ నవర్ డేస్ దేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చెక్ త్రూ యువర్ జాబ్ ఈ డేటా అనాలిసిస్ పొజిషన్ నేర్చుకోవడానికి ముందు వాట్ ఐ సజెస్ట్ యూ ఇస్ లర్న్ ఎక్సెల్ అండి మైక్రోసాఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఎక్సెల్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ కన్స్ట్రక్ట్స్ డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ డేటాని ఎక్సెల్లో మెయింటైన్ చేస్తాయి ఇలాంటి ఏరియాస్లోని ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యూర్ పవర్ క్వైరీ విత్ ఎమ్ కోడింగ్ అండ్ బెటర్ సీ దట్ యూఆర్ ఆల్సో యాడింగ్ అప్ పవర్ బిఐ అలాంగ్ విత్ డేటా మోడ్లింగ్ ఇన్ పవర్ బిఐ అండ్ పవర్ క్వైరీ మీరు ఎక్సెల్లో నేర్చుకుంటారు కాబట్టి కొంత అక్కడ మళ్ళీ మీకు పవర్ బిఐలో పనికి వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్లీజ్ సీ దట్ యూఆర్ లర్నింగ్ డాక్స్ విచ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ డెస్క్ టాప్ అండ్ దెన్ డాష్ బోర్డింగ్ అండి నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు అప్లై చేస్తే మా
లేదు బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు కొంచెం ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే చేయగలిగితే మాత్రం బాబు ఎంఎస్ చేస్తానంటే డెఫినెట్గా పంపించండి ఎందుకంటే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎంఎస్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ బాగా ఓపెన్ అవుతాయండి థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇండియాలో కానీ మీరు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ మీరు ఆపర్చునిటీస్ చూసుకుంటే చాలా ఫ్యూ ఆపర్చునిటీస్ అంటే మనం మేజర్గా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇండియాలోని మీరు పుష్ చేశారనుకోండి మ్యాక్సిమం పెయింట్స్ అండ్ సమ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ అడెసివ్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో మాత్రమే దే కెన్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్ అండి But uh-huh. there are many number of other opportunities if you go for European and Western countries side wealth matram there are ample number of opportunities unnai now babu uh-huh. it side raval anukunte matram what i suggest is tanu uh, it lo ki move avadaniki there is a great lot of scope no doubt endukante chemical analytics meeda great lot of research jarugutundi ippudu and okay. major part of the chemical engineering graduates they also support the next generation pharma medical research meeda kuda will effective importance untundi ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో రీసెర్చ్ చేసిన అంటే ఫైజర్ లాంటి కంపెనీస్ కానీ సన్ఫార్మా లాంటి కంపెనీస్ కానీ ఇఫ్ దే ట్రై టు ఐడెంటిఫై ఎనీ ఫైండ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ చేసిన తర్వాత కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళే దానికి ఎండార్స్మెంట్ ఇవ్వాలి సో దే ఆర్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అండి నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కాకపోతే తిను నేర్చుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే తిను ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ వెళ్లకుండా హీ హాస్ టు లర్న్ డేటా బేసెస్ తినికి పనికి వచ్చే సబ్జెక్ట్ అంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలి తిను బాగా నెక్స్ట్ ఎక్సెల్ అండి ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలి సి ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో కూడా ఈ షుడ్ నో ఫార్ములా బేస్డ్ అంటే ఫార్ములా ఇంప్లిమెంటేషన్స్తో పాటు పవర్ క్వైరీ ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్లో చేశాడు కాబట్టి ఈ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ పవర్ క్వైరీ అండి దెన్ ఈ షుడ్ లర్న్ వన్ డేటా బేస్ ఒక డేటా బేస్ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ రీసెర్చ్లో ఎక్కడైనా కూడా డేటా అంతా కూడా తీసుకెళ్ళేది హై లెవెల్ డేటా బేస్ సర్వర్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు సో దీనికి ఎస్క్యూల్ అండ్ పిఎల్ఎస్కిల్ వచ్చి ఉండాలి అబౌవ్ దాట్ ఎస్క్యూల్ అండ్ పిఎల్ఎస్కిల్ అండి దీన్ని ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి నాకు ప్యాషన్ ఉంది అనుకుంటే పోతే పైథాన్ యాడ్ చేసుకోమని చెప్పండి పైథాన్లో చాలా మటుకు కెమికల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వర్క్ చేయడానికి చాలా మటుకు లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి ఈ లైబ్రరీస్ ద్వారా తిను ఈజీ కోడింగ్ చేయొచ్చు అనాలిటిక్స్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ మోర్ బెటర్ థింగ్స్ ఈ కెన్ యాడ్ పవర్ బీ అయ్యండి పైథాన్ లో తను ఎంత వరకు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విజువలైజేషన్ చేయగలుగుతాడు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అనాలిటిక్స్ చేయగలుగుతాడు చెక్ చేసుకోమని చెప్పండి అది ఎందుకంటే వాళ్ళకి సైంటిఫిక్ లైబ్రరీస్ కొన్ని ఉన్నాయండి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్పడానికి ఆ లైబ్రరీస్ ఆ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ మాలిక్యులర్ మేనేజ్మెంట్ కన్స్ట్రక్ట్స్ తను చేయడానికి పైథాన్ ఎంత బాగా వాడగలుగుతాడో చెప్పగలిగితే దాన్ని బట్టి ఐటీలో జాబ్స్ ఉంటాయండి ఉంది ఉంది మేడం దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్ ఎందుకంటే దే ఆర్ ద కోర్ పీపుల్ హూ కెన్ సపోర్ట్ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ ఇన్ మెడికల్ అండి అలాంటి <laughs> దాని బదులు ఎంఎస్కి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ మ్యామ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్ అండి యుఎస్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఏరియా ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వైజ్ ఇట్స్ ఇట్స్ బేసికలీ గుడ్ మ్యామ్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ మీరు జర్మనీకి వెళ్ళాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు గెట్ త్రూ యూ ఎయిడ్ అండ్ ఆల్ జర్మనీ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ కంట్రీ కదా మేడం సో కొంచెం చెక్ చేసుకోవాలి మనం ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ కన్స్ట్రక్ట్ లో మనం చెక్ చేసుకోవాలి కొంత అబ్రాడ్ గురించి మనకి విషయాలు వచ్చినాయి కాబట్టి అబ్రాడ్ కి వెళ్లే వరకు అందరూ వెళ్తున్నారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవ్వరూ రావద్దు అని చెప్పి చాలా మంది వీడియోస్ పెడుతున్నారు సో అంటే ఏంటి అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎందుకు మన ఇండియన్స్ డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు రావద్దు అని కారణం వాళ్ళ స్వార్థం ఉంది
కొత్తోళ్ళు వస్తే ఉన్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు దొరకవు కాబట్టి సో దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఫేసింగ్ ద ట్రబుల్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరు అందరూ కలిసి రావద్దు అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ లేవని మాట్లాడుతున్నారు కానీ సి అమెరికాకి ఉన్న ఒక బేసిక్ స్టేట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అండి అది సో ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్లో మనకు ఆపర్చునిటీస్ లేకుండా ఎందుకు పోతున్నాయి అని అంటే ఐ టెల్ యూ ఫ్యూ సింపుల్ థింగ్స్ యు హ్ డన్ యూ ఎంఎస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ స్ట్రీమ్ లెటర్స్ సే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎ జాబ్ వాట్ ఎ నార్మల్ నేటివ్ అమెరికన్ వాంట్స్ టు డూ వేర్ హీఈస్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఒక నాన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అమెరికాలో ఏ జాబ్ చేయాలనుకుంటాడో దానికి మీరు వెళ్ళి పని చేయడానికి మొదలు పెట్టారనుకోండి దర్స్ గ్రీన్ టు బి గ్రేట్ లాట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అండి అమెరికా కన్సిడర్స్ పీపుల్ టు కమ్ అండ్ వర్క్ ఫర్ దర్ కంట్రీ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ రిసోర్స్ కింద పనిచేయడానికి చెక్ చేస్తుంది యు కెనాట్ గో అండ్ టేక్ దేర్ జాబ్స్ అనమాట దట్ ఈస్ అ మెయిన్ ప్రాబ్లం రెండోది ఏంటంటే అక్కడ స్లో డౌన్ అవ్వడానికి కారణం కూడా అదేనండి బికాస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ Mm. but they are not looking suitable to the standards what american industry expects them mm. so our expectation lena pudu it will be very difficult endukante they are costly resources and they are not doing the research level workforce valaku edi kavalo adi cheyatledu vellu so akkada kontha resistivity undandi so andukane vaallu kuda automation ki enduku velutunnaru ani cheppanu kada stereotypic works ani kuda automate ayipothunnayandi so manam akkadiki vellin tarvata edo sampayiddamu it is if few dollars are enough ankonu velle vallandarki kashtam andi people are seriously looking into a great career and intellectual mm. resource kind of wealth matha valiki em problem ledandi their recruitments are happening actually so, correct ga chepparu endukante chaala mandi akkadiki chadukodaniki velina kuda chadukodam meeda concentration ekku kante kuda part times meeda ekku ga concentrate cheyadam avu levu ani looking bad man mm. na assignments ni kuda nenu vere vaallatho cheyipichi nenu aa time lo kuda akkada job cheskunnalo dollars sampadistharu anukune vaallu ms ayipoyin tarvata baadha padakoddu endukante you never concentrate on education kada so that is where you have to face the trouble so ball definitely bounces back to you with the kind of attitude what you developed okay so. okay sir thank you very much mari na doubts anitki and ma college yokka doubts anitni kuda chala chakkaga clarify chesaru thank you so much satish garu and thank you so much welcome for coming to the studio welcome. thank you ఇదండి మరి ఈనాటి ఐటీ ట్రెండ్స్ మరొక వారం మరొక గెస్ట్ తో మీ ముందు ఉంటాను అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఐటీ ట్రెండ్స్ డిడి యాదగిరి దిస్ ఇస్ జ్యోతి సైనింగ్ ఆఫ్